Dear programmers, welcome to another AWS tutorial from EduHome. This time we are considering RDS, Relational Database Service. Apo, what is the Relational Database Service? Now, we are going to class in MySQL, PostgreSQL, uh, whatever. Like this Relational Database item uh, familiar right? especially mysql um, high school tutorial ok ningale koodalayitte ningalde sql queries um karyangal ok ningale familiar aanu okay appo atharathilulla oru mysql database adallengil uh, postgresql adallengil uh, amazon aurora or adha adallengil oracle idu polekkulla relational databases ne Cloud space deploy Jayanum, Adabolatan Namuk manage Jayanum, Uru service on Amazon AWS provide Jayana, Uru service on RDS. Okay. Either on a RDS in the console home. Okay. If I think you can again there are DB instances. That is DB clusters, snapshots, snapshots. We have to backup and Okay, this is the subnet groups. Okay. Easy to locate in the previous videos. We have to use the terms and the familiar video. First of all, we have to create a database. Create a database. Button you can click here. Or otherwise, you can uh, also click on that databases part. Okay. Our same button in Darikum, create database in the uh, button Darikum. What do you think? Nanarte Pandula, number relation database, uh, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Idelam, MSSQL. Okay. Idelam, you can click on the Darikum. Now, you can use the database in the particular project. You can use the database in the particular Okay, now I'm going to select MySQL. Okay, if you want to be familiar with MySQL, you can select the Okay. MySQL select We have certain configurations and we have to settings. We have to change the settings. We have to change the default item. Other than that, we have to change the deployment. We have to change the initiated We have to change the default item. Uh, version, this is a stable version. And the link search is no key. the um, a stable version, you can select here. Okay, and you just add on my SQL, I'm Node.js or the link in MongoDB. If you take a number, a polum number install it in another link, either project to it, I'm going to continue to be a stable version and the latest version, a stable version, I don't know. That's the selective and the better way. Okay. Anyway, stable version of the Kanadilla, unfortunately. And the other thing latest version you could select here. Okay. Ningu Nanipo free tier and the Ladana select in the Ningu the production and the production item one of the Nikli Ningu production Jaya, other production click here. Other lingle. But you can find the other one free tire click here. Okay. The world is a database name.
നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡാറ്റബേസിൻ്റെ മാസ്റ്റർ യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിയും ഇതിൽ പാസ്വേഡ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ഇതിലൊന്നും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടി ടു മൈക്രോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അത് അതിൽ അതൊരുപാട് ഡെപ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കാരണം ഈ എ ഡബ്ല്യൂസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ എ ഡബ്ല്യൂസിൻ്റെ വൺ ഇയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഏത് ഫ്രീ ടയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പ്രൊജ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഡാറ്റാബേസ് കപ്പാസിറ്റി വേണം എന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ ടയേഴ്സ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് അതത് അതുപോലെ ഇതിൽ അലോക്കേറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ജി ബി ട്വൻറ്റി ജി ബി മിനിമമാണ് ഈ ആർ ഡി എസിൽ ഏതൊരു ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ജി ബി മിനിമം സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ പബ്ലിക് ആക്സസ് സബ്നെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തൽക്കാലം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി സോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് അത് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് അവൈലബ് അവൈലബിൾ സോണിൻ്റെ സബ് സോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡാറ്റാബേസ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ മൈ മൈ സ്കൂൾ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് മന്ത്ലി കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ഓക്കെ അവിടെ സ്പേസും അണ്ടർ സ്കോറും സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മോർണിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ടവർ അണ്ടർ സ്കോറും അതുപോലെ സ്പേസൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡി ബി ഐഡൻറ്റിഫയർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക യൂണിക് ആയിട്ട് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേഷൻ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ടൈം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് സ്പേസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഓണായി കിടക്കണം അല്ലേ ആ അതിനുള്ള ഒരു ടൈമാണത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആർ ഡി എസ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അതർ ദാൻ ദീസ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എച്ച് വഴി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട്സിനെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം മൈ എസ് ക്യൂ അല്
റിലേഷൻ ഡാറ്റാ ബേസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡെപ് ഏരിയ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓൺലി എന്താണ് ആർ ഡി എസ് എങ്ങനെ എ ഡബ്ല്യു എസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡി ഹോമിൻ്റെ തന്നെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഹോമിൽ ഞങ്ങളുടെ പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് എഡി ഹോം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യ